hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Bez Kosova i ja ne postojim. Zaista izvanredni uspesi koji je postigao bosanski ban kako u političkom, tako i u vojnom smislu naveli su ga da pretenduje na srpski prestu. U tom trenutku Srbija je, kao što smo već spominjali, bila bez legalnog vladara iz dinastije Nemanjić, pa stoga podeljena među velikašima. Tvrtko je u tom trenutku video svoju šansu. Pravo na titulu, on je izveo iz toga što je na posreda način vukao poreklo od Nemanjića. Naime, srpski kraj, Draguti Nemanjić, koji je vladao Srbijom između 1276. i 1282. godine, imao je dva sina, Vladislava i Urošica, kao i čerku Jelisavetu. Jelisaveta je bila udata za bosanskog bana Stjepana I. Kotromanića i sa njim je imala bar šestoro dece. Za nas, najznačajniji su Stjepan II. i Vladislav Kotromanić. Stjepan II. je nasledio svog oca, posle njegove smrti i postao ban Bosna, međutim, nije imao potomaka i njega nasleđuje Vladislav, koji se brzo povukao sa prestola, zbog lošeg zdravstvenog stanja i prepustio ga sinu tvrtku, koji je nakon velikih pobjeda i širenja svoje države rešio da iskoristi svoj rodoslov. I krunisao se za kralja u manastiru Mileševa 26. oktobera 1377. godine na grobu Svetog Save, čiji je kult još u to vreme bio izrazito jak. Ono što je bilo značajno u tom trenutku je da niko od srpskih velikaša nije imao bliže strodstvo sa nekada moćnom dinastijom Nemanjić. Samim tim, niko mu nije mogao sporavati pravo na titulu. Međutim, znali su da je tvrtkova moć bila i su više mala, da bi mogao kontrolisati i ostale oblasti kojima su nekada vladali Nemanjići. Tako da je to bila samo titula na papiru. Najjači među velikašima, Lazar i Vuk Branković, nisu ga priznavali ali nisu ni usporavali njegovo krunisanje. Najverovatniji razlog za to je njihov strah od Turaka Osmanlija. Osim kraljevske titule, tvrtko je uzeo ime Stefan po uzoru na srpske vladari. Ono što je također interesantno je da tvrtko nije uzeo carsku titulu koju su nosili Dušan i Uroš, već onu koju su nosili srpski vladari pre Dušanovo krunisanje, odnosno kraljevsko. On je svoj titul ushvatio veoma ozbiljno i trudio se da u što većoj meri stvori oko sebe okolinu koja će podsjećati na onaj dvor koji su imali Nemanjići. Iako je razdelio mnoštvo dvorskih titula koje su sve listom preuzete sa Srpskog kraljevskog i carskog dvora, njega su okruživali ipak samo bosanski velikaši, dok srpskih nije bilo. Ipak, i pored svega toga, krunisanje nije bilo samo puko razmetanje titula. Zapravo. Tvrtko je proglasio ovog puta apsolutnu nezavisnost Bosne od Ugarski. Maljanski kraj Lajoš nije priznavao tvrtko u titulu, međutim nije nešto preterano ni obraćao pažnju na njega i južnije krajeve svoje države, da bi ga nakon Lajoševe smrti njegova naslednica Marija u pismima razivala kraljem. Pored toga i Venecija i Dubrovnik odmah su ga priznali i oslovljavali kao Rex Rasije. Period između 1377. i 1382. godine obeležile su trzavice između Tvrtka i Dubrovnika, u kojima je zamalo u više navrata izbio rat. U tom periodu Tvrtko je sazidao novi grad u Dračevičkoj župi, koja se nalazila na samom ulazu u boku Kotorsku. Ta tvrđava je dobila ime Svetog Stefana, a kasnije promenila ime u Novi. Utvrđenje je trebalo postati trgovački centar i time ugroziti Dubrovnik, međutim, do pomirenja je iznenada došlo na tvrtku u inicijativu i grad Novi gubi na značaju. Dok su ova natezanja trajala, umro je ugarski kraj Lajoš, 1382. godine. Nasledila ga je čerka Marija, dete, od 1-12 godina, umjesto koje je vladala majka Jelisaveta, čerka Stjepana II. Kotromanića. Vrvatno je to bio razlog za popuštanje prema Dubrovniku, jer je ovo bio idealan moment za širenje svoje kraljevine. Ubrzo je počela izgradnja bosanske flote i za admirala je postavljen Nikola Baseja, a kupljena je jedna galja od mlečana i naručene još dve.
tokom 1383. godine došlo je do pobune Vitezova Jovanovaca u Ugarskoj, koje je vodio prior vrane Ivaniš Paližna. Pobuna je bila velike razmere, a kao odgovor na nju u Hrvatsku je lično došla kraljica Marija, sa majkom Jelisavetom. Uspeli su da je uguše, a Ivaniš je pobegao u Bosnu. Također, gotovo čitavo ugarsko plemstvo s obzirom da je u pitanju srednji vek nije moglo da se pomiri sa tim da žena bude ladar i preduzima razne akcije. Čim je kraljica napustila Hrvatsku, nastalo je novo nezadovoljstvo. Ovaj put je to bilo mnogo ozbiljnije, budući da se pobunjenicima pridružuju i bivši Hrvatsko-Dalmatinski ban Stjepan Lacković. Ipak, tokom 1384. Nisu preduzimane nikakve radnje. Tvrtko sa druge strane nije sedao s prstenih ruku. Osvojio je neke župe koje su se nalazile na samoj granici sa Hrvatskom. Očigledno je bilo da se sprema za političku trgovinu. Stoga je se susreo sa Nikolom Gorijanskim, sada semoćnim palatinom Ugarske kraljevine. Njih dvojice su se sporazumeli i tvrtko se obavezao da će biti veran savjezni kraljice Marije. Za uzvrat je u Lugarski dobio ono što mu je već duže vreme izmicalo, grad Kotor. Ipak, tvrtko se nije držao ovog dogovora i produbljuje saradnju sa pobunjenicima u Hrvatskoj. Ubrzo, da bi se smjerili nemiri u Ugarskoj, došlo je do braka između Marije i Žigmunda Luksemburškog. Međutim, više je to bila njegova želja nego Marina. Ipak, Žigmund napušta Ugarsku i odlazi u Češku i da se javlja novi pretendent na Ugarski prestu. To je bio Karlo Drački. On je bio napuljski kralja 1386. godine, krunisao se i za Ugarskog. Međutim, brzo biva ubijen od strane Marije Jelisavete i Nikole Gorijanskog. Nezadovoljne je Karlove pristalice odmah podigoše veliku pobunu. I što je interesantno, jedne od prvih žrtava bile su zapravo njih troje. Pobunjenici su ih iznenadili negde kod Đakova i napali. Tu je stradao i Nikola Gorijanski u pokušaju da zaštiti svoje kraljice. Marija i Elisaveta tada padoše u zarobjeništvu i odvedene su u novi grad kod Zadra. U Zadru je Elisaveta pred očima čerke Marije zadavljena u znak odmazde za ubijstvo Karla Dračko. Ovo je rešio da iskoristi Žigmund Luksemburški i da se aktivnije uključi u borbe u Ugarskoj. Krunisao je se za kralja Ugarske i započeo akciju oslobođenja. On je uspio da oslobodi svoju supru u 1387. godine, tako što je uz pomoć venecijanskih galija vkolio novi grad. Tvrtka nije pogodila ubijstvo rođake Jelisavete, naprotiv, to kao da ga je još više učvrstilo u saradnji sa pobunjenicima. Sve do 1387. godine tvrtko je sa rezervom pomagao pobunjenike, a sada otvoreno staje na njihovu stranu. Njegov cilj je da osobi Hrvatsku i Dalmatinski gradovi. U napad na ugarsku teritoriju poslao je vojni odred pod komandom Hrvoja Vukčića sa zadatkom da iz opsade izvuku biskupa Pavla Horvata, koji je bio opkoljen u Zagrebu. Naravno, Hrvoj je ovu akciju izveo besprekorno i operacija je završena uspešno. Sredinom jula meseca, bosanski ban je uspio da osvoji grad Klis. Zapravo, njemu se ovaj grad predao i on je odmah u njega poslao svoju posadu. Klis je sada postao paza za sljedeći napad. Tvrtkove snage su iz njega napadale Split, zatim okolinu Zadra, također su uspjele da razjure vojsku koja je odsedala vranu. Tvrtkova vojska bila je u tom trenutku veoma velika i dobro organizovana. O tome svjedoči podatak da je novi Žigmundov prior Albert Lacković morao da se pred njom povuče u Nin. Bosanske snage udrele su odmah i na Nin. Ovaj grad se ipak nekako održao, ali je zauzeta Ostrovica. Tvrtko nije uspio da osvoji mnogo dobro utvrćenih dalmatinskih gradova, ali je popalio i popljačkao dosta. I iz tog straha oni traže pomoć od Žigmuta. Tvrtkovi napadi su bili veoma istrpni po dalmatinske gradove i mnogi od njih počinju da razmišljaju o priznavanju njegove vlasti. U tome je prednjačio Trogir u kojem je posle krvavih unutrašnjih borbi prevagnula bosanska strana. Nesumnjivo da je tvrtko tada bio izuzetno jak, pošto je već držao klis, branu, ostrovicu, a moguće i knjina. Ali je se znalo da bez flote je teško da će moći osvojiti utvođeni split, zadar i šibelj. Stoga je tvrtko počeo da gradi brodove u Kotoru. Posle nekog vremena počeo je da opada pritisak na dalmatinske gradove, a razlog za to su bili česti upadi Turaka Osmanlija. 
najveći upa desio se 1388. godine, kada je jedan veliki turski odred pod vođstvom njihovog poznatog vojskova Đalala Šahina, pobjednika kod Marice, duboko zašao u Bosnu. Njemu u susred putile su se znamenite tvrtkove Vojvode, Vatko Vuković i Radnik Stanković. Do bitke je došlo 27. augusta 1388. godine kod Bileći, gdje je 7000 bosanaca uspjelo da pobedi mnogobrojniju tursku vojsku. Paralelno sa ti, kralj Žigmund je poslao malu vojsku dalmatinskim gradovima u pomoć. Predvodio je Vladislav Lošanac. Sigurno je bilo tragično kada je vojska za koju se smatralo da će promijeniti stanje na terenu bila lako potučena i vraćena u zadar. Bosanci su na taj način pokazali svoju nadmoć, a dalmatinski gradovi se uveriše da ne mogu očekivati veliku pomoć od Žigmunda. Gradovi su zatražili od tvrtka rok za predaj, a od svih Split je imao najduši koji je trajao do 15. juna 1389. godine. Međutim, Kosovska bitka će omogućiti dalmatinskim gradovima jedan kratkotrajni predah. Uočivši jasno da od Turaka preti velika opasnost, kralj tvrtko je poslao svoje najbolje odrede pod vojstvom Vojvode od Atka Vukovića u pomoć knezu Lazaru, s toga je pretisak u Dalmaciji i opao. Iako postoji mnogo kontraverzije o Kosovskoj bici i njenom epilogu, ona je za razliku od drugih srpskih velikaša za tvrtka sigurno predstavljala pobedu. Naime, osmanska vojska je zaustavljena, njen predvodnik ubijen, a osmanski cilj da preko teritorije Vuka Brankovića upadnu u Bosnu osujeće. Stoga je on imao puni legitimitet da proglasi pobedu, što je i učinio u svojim pisima koje je poslao u Firencu i Trogir. To što je tvrtkova vojska krvarila na Kosovu, iskoristili su dalmatinski gradovi i odbili bilo kakvu misa o predaju. Čak je i Ladislav Lošonac u julu uspeo da zauzme klis, međutim, po povratku Vlatka Vukovića, tvrtko ponovo prelazi u ofanziju. U jesen 1389. godine on udara na zadar, gde je brutalno opljačkao njegovu okolinu. Zatim se tvrtko upućuje prema Vrani, gde ugarski vojnici drže okruženog njegovog saveznika, tu su bojevi trajali nekoliko dana, da bi se završili velikim porazom ugarskih vojski. A posle pobede nad Ugarima, odmah mu se predao i grad Klis. Ostali dalmatinski gradovi, uverivši se u tvrtkovu snagu, budili su poslanstva koje su trebala da ugovore njihovu predaju. Pregovori su tekli glatko i tokom leta 1390. godine po tvrtkovom vlašću se već nalaze Split, Trogir, Šibenik i ostrova Brač, Hvar i Korčuk. Od tada se počinje tvrtko nazivati sa Božjom milošću slavni kralj Raške, Bosne, Dalmacije, Hrvatske, Primorja itd. Njegove posljednje političke aktivnosti bile su usmerene ka Zadru koji je ostao izvan dometa njegove vlasti. Pokušavao je i to uzaludno da od Venecije dobije Galije pomoć kojih bi Zadar stavio po svoju kontrolu. Ubrzo su započeti pregovori o miru sa Žigundom, međutim 10. marta 1391. godine umire kralj tvrtko prvi. Imao je tek nešto više od 50 godina. Ne zna se ni kako je umro, a ni gde je sahranio. Time je bio završen jedan veliki period bosanske istorije. Nesumljivo da je kralj tvrtko prvi bio bosanski vladar koji je na najveći mogući nivo uzdigao bosansku državu. Nikada pre, a još manje kasnije, Bosna neće imati tu snagu koja je imala za vreme tvrtka. Nakon tvrtkove smrti preso je nasledio njegov rođak Dabiša Kotromanjić, nazvavši se Stefan Dabiša po milosti gospodina Boga, kraj Srbijem, Bosni i Humskoj zemlji, donjim krajem, zapadnim stranama, Usorski, Solski i Podrinu.